New Horizons Radio. Gracias amigos por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Es un placer tenerles ahí a ustedes compartiendo este espacio con nosotros, conectados desde la virtualidad, donde quiera que nos encontramos, pues aquí estamos eh, para seguir esta conversación y hoy conversamos nosotros acá en el programa con Luis Rodríguez, gerente general de Domino's Pizza. ¿Cuáles han sido los cambios y el real impacto en los restaurantes de servicio rápido luego de que iniciáramos esta cuarentena o más bien este periodo de resguardo que hemos iniciado desde el pasado mes de marzo. Luis Rodríguez, bienvenido a New Horizons Radio. Señor Garrido, ya tenemos a Luis por acá. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Ana eh, Garrido, ¿cómo están? Hola Luis, mucho gusto. Eh, mira, interesante el tema de Domino's, porque por ejemplo, yo sé que ustedes ya estaban antes de esta crisis eh, sanitaria que estamos viviendo, haciendo una transformación de su flotilla, por ejemplo, de, de vehículos para el servicio de entrega a domicilio, de eh, motocicletas convencionales de gasolina a motocicletas eléctricas. Eh, o sea que ya había una transformación, digamos, dentro de su, de su plan estratégico de la empresa para eh, energía renovable. Ahora cabría ver si ustedes ya están... Eh, ¿Qué han hecho y cuáles han sido las transformaciones que ustedes han tenido que asumir y afrontar como consecuencia de esta pandemia? Eh, claro, bueno, eh, como tú mencionaste, Foundy, nosotros habíamos estado trabajando diferentes iniciativas que tienen que ver con el enfoque de la reducción del impacto medioambiental. Y, y eso es un, un deber de todos a nosotros. Eh, como parte de las comunidades en que nosotros eh, participamos. Eh, nosotros ya actualmente, inclusive en medio de esta situación, eh, continúan funcionando eh, nuestras tres tiendas que tienen vehículos eléctricos, en especia especialmente en la parte de las motocicletas y bicicletas eléctricas. Entonces, tenemos en los Jardines Santiago, en el área de Nuevo Centro, en, en Santo Domingo, en la zona metropolitana, y en la vega. Entonces ahí estos vehículos básicamente se, se cargan y estamos utilizando la dos tecnologías, motocicleta eléctrica y bicicleta eléctrica. Adicional a eso, si hemos, nosotros ya llevamos eh, más de nueve años invirtiendo en tecnología de hornos más eficientes que consumen menos gas y que impactan menos la temperatura ambiental, o sea, reducen el impacto térmico del horno en la tienda, ahorrando en energía eléctrica y de igual manera en la parte de los sistemas de aire acondicionado. Eh, so, también utilizamos los sistemas de aire acondicionados BRF de Samsung de última generación que corresponde a un nivel de eficiencia 31, mucho mayor que lo que normalmente se vende como inverter, que viene siendo 18 hasta 21, entre otras medidas. Pero ve acá, Luis, en esa bicicleta, la velocidad en la que va el delivery es la misma que la que va en la motocicleta, ¿no se enfría la pizza? Es una muy buena pregunta. Lo primero que <risas> eh, es importante señalar es que nosotros corremos en la tienda para que no se corre en la calle. O sea, que nuestro producto se entregue caliente no tiene que ver en nuestro proceso, en la velocidad a la que te han dado el repartidor. Inclusive, nosotros progresivamente desde hace más de 10 años hemos estado tomando pasos para reducir la velocidad máxima a la que puede ir un especialista de reparto seguro, uno de nuestros repartidores, para evitar eh, accidentes. Entonces, por un lado, no, no tiene que ver una cosa con la otra por nuestro proceso, por las fuerzas térmicas que utilizamos, por las cajas eh, con el diseño especial térmico que nosotros utilizamos y porque nosotros hacemos lo más rápido posible y lo más seguro en la tienda para que así eh, ya, eh, como tenemos también la mayor cantidad de localidades, podemos estar más cerca de la casa del cliente y así le llega el producto calientito. Es una muy buena pregunta que mucha gente me ha hecho. Sí, porque la, la modalidad de Dámonos es fundamentalmente delivery, ¿no? O sea, muy pocos de los restaurantes de ustedes son para que uno se siente, para no decir ninguno. Mira, nosotros tenemos eh, cuatro tipos de tiendas que se ajustan a la realidad de las diferentes comunidades en que nosotros estamos eh, compartiendo, conviviendo con esas comunidades. Tenemos aproximadamente 11, si no me traiciono en la memoria, tiendas que son de servicio a la mesa, que actual, por las situaciones actuales, obviamente no están en servicio. Luego tenemos otro grupo de tiendas que son tiendas tradicionales, donde los clientes simplemente... Eh, 
cogen, comen su pizza y se pueden sentar ahí, se la pueden comer ahí, pero no tienen necesariamente un servicio a la mesa. Y luego tenemos un grupo de tiendas que son eh, express, o sea, que no tienen eh, mesas per se que son nuestras, aunque muchas veces están en food courts o, o lugares como Multicentro La Sirena y entregamos eh, a domicilio por la parte de atrás. Y finalmente las tiendas de carry out eh, que están en los centros comerciales, food court, que no tienen servicio a domicilio. Entonces nosotros eh, tenemos una variedad de métodos de servicios. Ahora, Domino's sí ha sido desde los años 60 que se inició como pionero en el desarrollo del servicio a domicilio y muchas de las metodologías que se utilizan hoy a nivel general las desarrolló Dominos. Y una cosa, eh, Luis, en estos días en los que estamos todos tomando medidas eh, uh -huh. necesarias no para, para cuidarnos, para eh, evitar cualquier tipo de propagación, tratamos de no salir de las casas, de higienizar todo, ¿qué tan seguro ¿Cuáles son las medidas que ustedes están tomando para que el servicio le llegue al usuario lo más clean posible, o sea, lo más deshigienizado posible, que a la gente no le eh, no le llegue más bien higienizado, que la gente no, 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 no tenga el temor de que al ordenar un servicio delivery con ustedes, pues tiene el riesgo ¿no? de, de que estar abriendo las puertas de sus casas a la, al, al virus? Eso es una, una muy buena pregunta. Mira, eh, primero tenemos que pa partir del hecho de que esta situación, como, como bien indicó Foundly, que es una crisis sanitaria, ¿verdad? Y tiene que ver con la higiene eh, y eso es lo que nos va a ayudar a, a superar esta situación. Eh, nosotros eh, tuvimos un tiempo donde nosotros cerramos nuestra puerta porque queríamos entender mejor qué implicaba esto, mejorar las mejores, eh, las buenas prácticas internacionales que, que pudimos ir investigando y al mismo tiempo tiempo asegurarnos de que no solamente estemos protegiendo a nuestros clientes, sino que nos protegiéramos nosotros, ¿verdad? Cada uno de nuestros miembros del equipo. Sí. Y hay que señalar eh, que, que el, tenemos buena noticia dentro de este mundo de, de noticias. Primero, que es muy difícil contagiarse por la comida. Eh, eso, eso, eso es algo importante. Y segundo, que la primera... Eh, que lo que se entiende de la enfermedad, que la primera vía de transmisión son las gotículas que, de tamaño medio que viajan por el aire. Me imagino que ustedes han hablado muchísimo sobre el tema. Eh, y, bueno, como es lo que se está conversando, entonces no es tan fácil que una persona se contamine tocando una superficie eh, contaminada. Hay que tener precaución. Eso no quiere decir que no, hay que tener precaución. Entonces, primero, marcas como Domino's y particularmente nosotros que seguimos normas internacionales de higiene eh, y estándares internacionales, eh, tenemos medidas que por sí continuamente llevamos y ejecutamos, o sea, que no son una noticia nueva. Ahora, independientemente de eso y entendiendo que tenemos esa ventaja de que eh, no se transmite fácil por la comida, hasta donde se ha investigado los estudios actuales, nosotros tenemos medidas adicionales. Vamos a ir desde lo que ve el cliente hacia, hacia, hacia lo que no ve el cliente, ¿verdad? Para que así podamos tener como un recorrido. Eh, lo primero es que nuestros eh, especialistas de reparto seguro, así como todo el mundo de, del equipo, es, está usando mascarillas todo el tiempo durante el turno, que es una recomendación que inclusive eh, varios países eh, asiáticos lo, lo habían implementado y finalmente la CDC tomó esa decisión la semana pasada. Entonces, nosotros estamos utilizando mascarilla todo el tiempo y eso reduce sustancialmente esas eh, oportunidades de, de contagio por gotículas. Segundo, nosotros cambiamos el 100% de nuestras entregas a entregas eh, sin contacto. Y en lo que consiste eso es que nosotros llevamos una superficie segura que se sanitiza después de cada entrega y se sirve como un punto de apoyo para que se pueda colocar ahí el producto y el, el especialista de reparto seguro ahora se aleja, el cliente toma su orden eh, y luego deja el pago en la, en, el, en la superficie o simplemente se extiende la mano para hacer el procesamiento de la tarjeta de crédito de manera de que se mantiene una distancia de aproximadamente seis pies a lo largo del proceso y eso reduce todavía más, aparte de que ya nosotros estamos utilizando mascarilla y le pedimos a la población que ahora continúe utilizando mascarilla todo el tiempo para reducir ese impacto. Aparte de eso, mm. todos nuestros especialistas mm. tienen eh, botellitas de gel de alcohol para desinfectarse las manos. Y quizá ustedes dirían, ¿y por qué no guantes? Porque basada en la experiencia que nosotros hemos observado, cuando tú utilizas guantes para un servicio 
eh, vamos a decir, continuo a lo largo del tiempo, lleva a que la gente se lave las manos menos. Y no es un procedimiento correcto el tú desinfectar guantes. O sea, tú échales el alcohol a los guantes, que hemos visto gente haciendo eso. Eh, entonces, yo quiero también animar al público en general que, por favor, o sea, o, o lleva una, tiene que, si va a utilizar los guantes, tiene que utilizarlo correctamente. Y si no utiliza los guantes, entonces tiene que hacer lo que nosotros estamos haciendo, desinfectarse las manos, ya sea con gel de alcohol o lavarse las manos. Entonces, en este caso, cada vez que se hace una entrega antes de sacar el producto, el especialista se desinfecta las manos. Y aparte de eso, una vez él llega a la tienda, la instrucción es que él tiene que lavarse las manos inmediatamente. Entonces, una tenemos pregunta. dos puntos de control. Una pregunta, Luis. Eh, ¿Ustedes entonces ya no manejan órdenes en efectivo? ¿Todo es tarjeta o prepago? No, sí manejamos órdenes en efectivo. Lo que nosotros hacemos para reducir el impacto en ese sentido es que el menudo, el cambio del repartidor, lo ponemos en una bolsita plástica aparte, de manera que el cliente verdad se lleva su, su cambio. Preferimos que la gente dé cambio exacto para reducir el intercambio y por eso que son tan importantes los controles del gel de alcohol y del lavado de manos. Sí. Entonces, las tiendas de ustedes que son de público, ¿están abiertas o solamente de libre actualmente? Nosotros tenemos, eh, básicamente hemos tomado la decisión para mantener el proceso lo más seguro posible. Eh, tenemos 16 tiendas en territorio nacional operando actualmente. Santiago, La Vega, Baní, La Romana, San Pedro y Santo Domingo eh, Este y Distrito Nacional. Eh, y también Villamella. Entonces, Luis, eh, ah. ajá. Adelante. Sí, sí, respuesta completa, completa la idea, no te preocupes. No, entonces nosotros en esas tiendas pode, tenemos un proceso también sin contacto de entrega carry out, pero es, eh, seguimos, pero tenemos el salón cerrado, entonces la gente no puede entrar a la localidad para evitar que es, eh, generemos cadena de contagio. Sí, eh, una, una pregunta, eh, Luis, en el caso, tú, tú me has presentado toda, nos has presentado toda esta logística que bien ustedes han implementado. Pero del otro lado, la respuesta del cliente, ¿qué tan fiable, se hace, tan confiado se ha sentido el usuario? En, siendo completamente honestos, ¿cómo ustedes han visto el impacto real a nivel económico de los servicios de delivery? ¿Ustedes siguen despachando su, su servicio habitual? ¿Qué porcentaje ustedes han visto reducido? ¿La gente, ¿Cuál ha sido el comportamiento de la gente en ese sentido? Reducido no, cuando viene a ver está vendiendo más. <risa> Esa es una bueno. buena pregunta, pero antes de que llegue, yo sí quisiera hacer otros aclarandos del proceso de higiene. Una vez el repartidor llegue y se lava las manos, sí tenemos nosotros, aparte de que todo el mundo en la tienda está tomando mascarilla, se está desinfectando todas las zonas de contacto, incluyendo manubrios y ese tipo de superficies eh, cada hora. Y eso ayuda, nosotros estamos, inclusive revisamos los químicos que estamos utilizando para asegurarnos de que sean virucida en ese sentido, pero que sean químicos seguros para el manejo de alimentos. Entonces todo eso, aparte de que cuando nosotros horneamos la pizza, esa pizza no se vuelve a tocar por manos humanas y entra directamente a la caja y se cierra y más nadie la toca hasta que ya la, la, la toma el cliente. Entonces hay mucho control en ese sentido. Sobre tu pregunta de, del impacto, mira, esta es una situación muy, muy difícil. Eh, nosotros tuvimos que cerrar eh, muchos días para poder entender y, y responder a esta situación. Y definitivamente con eh, 37 tiendas en, 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 a nivel nacional, abrir con 16, tú te puedes imaginar la, la dificultad que eso presente. Es, es la misma situación que, que les está pasando a, a otros, eh, a, a muchos restaurantes en la República Dominicana. Sí, eh, el, el, nuestra economía a nivel general se ha lastimado porque hay mucha gente que ya no está cobrando. Eh, está suspendida, sí. eh, como vimos. Eh, hay muchas personas que no necesariamente pueden eh, comer afuera. Sí hemos visto cierta migración al servicio a domicilio y, y nosotros siendo especialistas en el caso, eh, eh, tenemos la capacidad de responder muy rápido a los cambios de demanda del cliente y estamos continuamente todos los días haciendo cambios para mejorar eh, la calidad del servicio que le estamos dando a la gente y poder hacer eh, macho para la demanda que haya en una localidad específica. Entonces, sí hemos visto, número uno, una migración al servicio a domicilio. No es que sea eliminado, o sea, todavía tenemos... Eh, por lo menos uno de cada cuatro de los clientes que va y recoge su pizza, eh, pero la mayor parte sí es servicio a domicilio. Y, y claro, no, no, no hay forma verdad de, de poder manejar primero la misma venta que tú tenías en 13 horas de operación 
en, en cuatro horas. O sea, por las situaciones que se están dando, eh, nosotros estamos cerrando a las tres y media para que le dé tiempo a desinfectar, limpiar bien la tienda y a nuestro miembro del equipo a llegar a su casa. Y, y definitivamente las ventas se han visto bastante lastimadas en ese sentido. Eh, en todo caso, nosotros tamo, sí hemos visto que pareciera que está en una curva ascendente la parte del servicio a domicilio y se va a volver eh, muy, muy importante. Pero en nuestro caso, una de cada tres órdenes anteriormente se servía en la mesa de alguna forma u otra y se comían dentro de nuestros restaurantes. Y ahora esa parte desapareció, igual que el sí. carry out eh, en muchos centros comerciales, etcétera. O sea, hemos visto que toda esa parte de la venta desapareció. Eh, lo localidades y centros comerciales muy populares, Ágora, eh, Colinas Mall en Santiago, Centro Plaza Internacional, Galería 360, eh, Megacentro, todos centros comerciales que, que tienen su puerta cerrada y eso no, nos afecta a todos. Claro que sí. Señor Garrido. Luis, Luis eh, vamos, yo te voy a dejar estas preguntas para que después de la pausa me las eh, respondas. Ustedes eh, como franquicia obedecen a, a líneas generales que son establecidas eh, por la Casa Matriz, ¿no? Claro, claro. Cuando volvamos okay. entonces, vamos entonces, a hablar un poco de eso. La, la pregunta mía, para que me la conteste después de la pausa, es eh, si ustedes entienden que van a recibir de parte de la Casa Matriz eh, cuáles cuál eh, eh, iniciativas y cuáles lineamientos generales se van a transformar a partir de esto. Si vamos a tener un Domino's que va a tener una línea de producto diferente atendiendo más al distanciamiento social, atendiendo más a, a, a nuevas rutinas de vida de la gente, distintas a las que tenemos hoy en día, o si sencillamente nos vamos a mantener en lo tradicional. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a ver a nivel internacional qué están pens qué pensando los, las grandes franquicias de comida rápida y cómo eso afectaría entonces la dieta y, y, y el menú de oferta en República Dominicana. Regresamos en breve. New Horizons Radio. Amigos, gracias por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Y bueno, eh, antes de la pausa, eh, dejábamos una preguntita en el aire, recordando que estamos hablando con Luis González, eh, Luis Rodríguez, gerente general de Dominos Pisa. Luis González, otro colaborador querido nuestro. Y bueno, no, hoy les toca el turno a Luis Rodríguez, un joven, ¿verdad?, el representante acá el día de hoy de Dominos Pisa. Y bueno, el señor Garrido hablaba de la parte de la franquicia. ¿no? de todo el, el componente internacional que al cual ellos pertenecen, señor Garrido. Sí, la, la, la pregunta que teníamos antes de la pausa es, como franquiciante, si ustedes tienen al día de hoy, han recibido noticias de cambios fundamentales, de lineamientos por parte de la Casa Matriz sobre eh, la forma que ustedes hacen negocio y los productos que ustedes ofrecen, porque todas las empresas y todas las familias, todo el mundo en general, eh, va a tener que cambiar muchas cosas en su vida. Entonces yo me imagino que como, como, como casa matriz, algo deben de ya estarle diciendo a ustedes o van a decirle muy pronto y van a tener que hacer algunos cambios, ya sea en, en el menú de lo que ofrecen, en la forma que lo ofrecen, en los horarios, en el esquema de servicio, etcétera, que se han planteado, si es que se han planteado algo. Eh, claro, Fauli. Mira, eh, como marca internacional, definitivamente nosotros también en comunicación con la Casa Matriz y varias veces eh, a lo largo de la semana nosotros también en comunicación. Eh, y una ventaja que definitivamente tienen las marcas internacionales como nosotros es que estamos, estamos aprendiendo no, no solamente de lo que se hace en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, sino también de lo que está sucediendo y de lo que se aprende en lugares donde la pandemia ya está en una etapa distinta a la que nos encontramos nosotros en República Dominicana. Por ejemplo, ¿verdad? En el caso de China eh, o Corea o Singapur u otros países eh, de ese tipo y cómo ellos están enfrentando la pandemia. Sí vale la pena recalcar que cada país debe de revisar las, vamos a decir, buenas prácticas a la luz de las recomendaciones que, eh, nacionales que se están dando. Entonces nosotros sí continuamente estamos en comunicación y metodologías 
eh, que han sido inspiradas basado, o se han basado en lo que la casa matriz ha recomendado, como por ejemplo el tema de la entrega sin, con, sin contacto. Definitivamente la entrega sin contacto se ha vuelto el nuevo estándar para poder eh, trabajar y mantener la seguridad de nuestros colaboradores y nuestros clientes. Y en ese sentido, eso ha sido parte de lo que ha venido. ¿Qué otras cosas podemos ver? O sea, estamos viendo el comercio electrónico como algo que que está cogiendo más peso porque nos estamos forzando ¿verdad? a utilizar estos canales. Inclusive eh, el caso de que tenemos hoy, de, de que los canales electrónicos se están volviendo en el, el canal número uno, no el secundario como era antes, eh, por las normativas que ha dado el Estado para las restricciones de trabajo en, en call centers y ese tipo de cosas. E inclusive va a haber que repensar cómo van a funcionar eh, los call centers a nivel general para, para mantener la seguridad. Y, y eso está llevando a que el comercio electrónico cobre más valor. Entonces, particularmente en el área de servicio al cliente es que se está viendo ese, ese cambio. Si sí, yo puedo visualizar que van a haber eh, recomendaciones distintas de cómo manejar las, los diseños de nuevas localidades o adaptaciones. Eh, puedo vislumbrar que van a haber, por ejemplo, cosas sencillas como eh, más lavamanos para lavarse las manos en los restaurantes, quizá más cerca de la puerta. Antes quizá estaba más cerca de la serie de preparación de alimentos y ahora vamos a ver eh, más de un lavamano probablemente cerca de las entradas también para que la gente se lave las manos y, y medidas de ese tipo. En cuanto al menú, yo no creo que haya tanto cambio eh, bueno, déjame hacer un paréntesis. Nosotros como Dominos, nuestro menú está muy diseñado para poder ser llevado a domicilio y mantener la calidad en ese proceso, que no necesariamente el caso de, de, de todos los platos eh, que se pudieran llevar a domicilio. Hay cosas que definitivamente no viajan muy bien. Entonces, en ese sentido, en el caso particular de Dominos, no creo que lo veamos, pero sí en, ca en casos de otro tipo de comidas que, que van a tener que rediseñarse o separarse los elementos para que no se pongan blanditos o se mojen en el proceso de entrega. Eh, en ese sentido, sí creo que van a haber cambios a nivel general en la industria, pero en el caso de nosotros de Dominos, eh, no creo que haya cambios específicamente en la parte de producto. Gracias, Luis. De mi parte, no tengo ninguna otra pregunta. No sé si Ana tiene alguna pregunta adicional que quiera hacerle a nuestro sí, invitado. Hay, en el de hoy. hay una última pregunta ya quizás a nivel eh, corporativo, Luis, que me gustaría hacerte en el sentido de, de conocer el impacto, pero ya para el tema de la empleomanía. Eh, tú me has hablado de una, un alto porcentaje de, de sucursales que ustedes tienen cerradas. Eh, ¿Cómo han estado manejando ustedes, digamos, en este caso, que es la persona que tenemos a la mano con el tema de los servicios de comida rápida? ¿Cómo han estado manejando eh, el tema de los empleados? ¿Ustedes han tenido que suspender empleados? ¿Han tenido que asumir? ¿Cómo, cómo han estado manejando ustedes el despacho de esos eh, colaboradores que en el día de hoy ustedes no los tienen en tienda? Es una, una muy buena pregunta y también una, una muy difícil porque como, Yo sé. Sí, como líder es verdad de, 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 una, de una empresa como es Dominos que tiene 20 eh, en el mercado dominicano eh, es, es muy difícil, nosotros tenemos el compromiso de nuestra gente como uno, como un, un valor eh, muy fuerte y, y no ha sido un camino fácil definitivamente porque tú te va, o sea, nos ha llevado a situaciones donde definitivamente hay pocas opciones y, y, y tenemos que lograr la supervivencia para poder eh, continuar existiendo, o sea, no estamos hablando de, de ser rentables, sino de continuar existiendo y que de por sí no haya o sea, si se si cierra una empresa, todos los empleados se ven afectados, no solamente eh, aquellos que no pueden estar trabajando en ese momento. Entonces, definitivamente una situación muy difícil. En nuestro caso particular, eh, nosotros sí tomamos pasos durante los primeros eh, 15 días de la pandemia para continuar pagando el 100% de los salarios de todo el mundo, a pesar de que nosotros no, tuviera, no estábamos trabajando. Eh, eso fue un proceso para ayudar a, a amortiguar la situación eh, que, que se veía venir y al mismo tiempo poder dar, darle y extender la protección. Claro, eso no es algo que podíamos hacer de manera eh, indefinida, entendiendo la situación que tenemos y que no, no estábamos vendiendo absolutamente nada. 
Posterior a eso, con el programa FASE que se ha habilitado, una proporción de nuestros empleados, nosotros procedimos a, a suspenderlos para que se pudieran acoger, acoger el programa. Particularmente eh, aquellos que definitivamente era complicado o difícil o, o simplemente no se veía luz. Y nosotros nos apresuramos para abrir en una primera instancia porque era una manera de nosotros devolverle ingreso a una a proporción cada vez más creciente de nuestra de nuestra familia, ¿verdad? Y, y eso es lo que hemos estado haciendo. Por eso hemos abierto 16 localidades para que así podamos emplear y generar ingreso para por lo menos eh, poder pagar la parte de nómina y que haya un ingreso directo. Eh, eso ha, ha llevado, eso que nosotros estamos hablando es lo que se ha estado dando en muchos países, porque no sé si han, han comenzado a escuchar las campañas de, de consumir en los restaurantes para tratar de, de reducir el impacto que está teniendo en un sector que, que, que emplea, emplea, mucha emplea gente. muchos. Sí, y mucha sí, gente. Sí también que, que está comenzando en su carrera profesional o que en otras ocasiones están de, de escasos recursos. O sea, es, es un, una parte que es particularmente vulnerable eh, a una suspensión, vamos a decir, de largo plazo. Entonces, nosotros estamos claro. tomando esas medidas. Aparte de eso, nosotros hemos estado tomando financiamiento para extender recursos sin intereses a nuestros colaboradores y ayudar en ese proceso para que ellos puedan mantenerse eh, sin necesariamente tener que aumentar su endeudamiento y que son programas que ellos puedan comenzar a pagar ya cuando se reactiven. Eh, y de igual manera como establece el, el código, ¿verdad? O sea, personas vulnerables, o sea, embarazadas y ese tipo de, de, de personas, nosotros las hemos continuado manteniendo en su casa pero re, y recibiendo salarios eh, Particularmente en caso de, de personas que por alguna razón u otra están de licencia o lo que sea, esa persona o, o inclusive embarazadas eh, se han mantenido en sus casas, eh, po podrían trabajar, esas son parte de las cosas que estamos analizando, pero por lo menos es mejor ser precavido y tomar uh -huh. eh, medidas tempranas en ese sentido. Eh, claro que sí. bueno, Luis, pues... la franquicia de Domino's eh, aquí en República Dominicana tiene un solo dueño, o sea, una sola empresa que maneja todos los restaurantes, no está subfranquiciado a, a diferentes gestores. Nosotros eh, en República Dominicana, sí, en las de, de las 37 tiendas que tenemos, hay dos que son subfranquiciadas, que son las del aeropuerto, pero posterior a eso, eh, sí son operadas por una sola compañía en República Dominicana local, eh, que, que nosotros representamos y que nosotros trabajamos eh, continuamente para poder operar la marca República Dominicana. Excelente. Bueno, pues Luis, un placer esta conversación este lunes de mañana, eh, esperando que todo continúe ¿no? de la mejor forma posible para que pronto podamos eh, volver a disfrutar y abrazarnos y, y compartir ¿verdad? en los restaurantes de ustedes eh, para que la gente pueda volver a la normalidad. Gracias por esta conversación eh, que hemos eh, permitido, nos has permitido tener contigo en la mañana de este lunes. Muchísimas gracias por tenerme, Ana Foundy, y manténganse seguros y nos eh, conversaremos más adelante. Un abrazo. Sí, ojalá, ojalá y vuelva pronto la pelota y el que vuelva a poder pedir pizza. <risa> también bueno, familia, también digo... familia. Sí. Claro que sí. Lo invito a una pausa comercial. Regresamos en breve. New Horizons Radio.